Hi friends, welcome to TNPC Thandai channel. In this video, we will talk about the 9th standard in Tamil. We will talk about the total of 381 questions. This is the 6th, 7th, 8th. In this standard, we will talk about the Tamil. If you are watching the video, check the link in the description. Now, we will talk about the 9th standard in Tamil questions. If you are watching the channel, subscribe to our channel. Subscribe to our channel. बेल सिंबल ही मंदे क्लिक पने रंगा बेल सिंबल ला आल अन्य ऑप्शन वंदे नोट पने रंगा ना अड़ता डे जो पोर्टर वीडियो सुनो उन लोग का नोटिफिकेशन वरुँ चलेगा क्वेश्चंस पाकलाम इन दे ये नारे मोले हलीन काट्ची साले आहत तिगल की रदे एंजल कुरियवर यार आंसर सां अगत्ती अलिंगा इन दे ये नारे திராவிடர் பேசிய முலியே திராவிட முலி எனப்படிகிறது திராவிடர் பேசிய முலியே திராவிட முலி திராவிடம் என்ற சொல்லை முதல் முதலில் குறிப்பிட்டவர் யார் ஆன்சர் குமரிலப்பட்டர் திராவிடம் என்ற சொல்லை முதல் முதலில் குறிப்பிட்டவர் குமரிலப்பட்டர் தமிழ் என்னும் சொல்லில் இருந்துதான் திராவிட என்ற சொல் உருவானது என கூறியவர் ஹீராஸ் பாதிரியார் தமில் என்ற சொல்லில் இருந்துதான் திராவிட என்ற சொல் உருவானது என்று கூறியவர் ஹீராஸ் பாதிரியார் ஹீராஸ் பாதிரியார் தமிழ் இருந்துதான் திராவிட என்ற சொல் பிரிந்தது என்பதை எவ்வாறு விளக்கியுள்ளார் ஆன்சர் தமிழ் தமிழா திராவிடா திராவிடா சமிலா சமிலா தமிழா தமிழா தமிழ் என வந்துள்ளதாக ஹீராஸ் பாதிரியார் வந்து குறிப்பிடுறாரு வடமொழி மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது என்று குறிப்பிட்டவர் அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது வடமொழி என்று முதன் முதலில் குறிப்பிட்டவர் அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மொழி சார்ந்த பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டவர்கள் பாப் ராஸ்க் கிரீம் முதன் முதலில் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் போன்ற மொழிகளுக்கு தென்னிந்திய மொழிகள் என்று பெயரிட்டவர் யார் ஆன்சர் பிரான்ஸ் எல்லிஸ் தென்னிந்திய மொழிகளுக்கு தமிழியன் என்று பெயரிட்டவர் ஹோகன் தமிழ் மொழி ஆரிய மொழிகளில் இருந்து மாறுபட்டவை என்ற கருத்தை கூறிய அறிஞர்கள் ஹோகன் மற்றும் மேக்ஸ் முல்லர் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் கால்டுவெல் கால்டுவல் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூலை வெளியிட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு திராவிட மொழி குடும்பங்களின் வகைகள் எத்தனை ஆன்சர் மூன்று தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் தென் திராவிட மொழிகள் என்பது தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் குடகு துளு கோத்தா தோடா கொரகா இருளா நடு திராவிட மொழிகள் என்பவை தெலுங்கு கூயி கூவி கோண்டா கோலாமி நாய்கி பெங்கோ மண்டா பர்ஜி கதபா கோண்டி கோயா வட திராவிட மொழிகள் பிராகுயே குருக் மால்தோ அண்மையில் கண்டறியப்பட்ட திராவிட மொழிகள் எருகலா தங்கா குறும்பா சோலிகா திராவிட மொழிகள் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு எந்த மொழியில் திணை பால் எண் ஆகிய வேறுபாட்டை காட்டுவதில்லை ஆன்சர் ஆங்கிலம் திராவிட மொழிகளில் எந்த மொழியில் பால் காட்டும் மிகுதிகள் இடம்பெறுவதில்லை ஆன்சர் மலையாளம் கவிராஜ மார்க்கம் எனும் கன்னட மொழி இலக்கியம் ஏற்றப்பட்ட நூற்றாண்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு தொல்காப்பியம் என்னும் இலக்கண நூல் ஏற்றப்பட்டது மூன்றாம் நூற்றாண்டு தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என்ற நூலின் ஆசிரியர் மு வரதராசனா இந்திய இலக்கண கொள்கையின் பின்னணியில் தமிழ் இலக்கணம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ஆன்சர் சி வை சண்முகம் எந்த நாடுகளின் பணத்தாலில் தமிழ் மொழி இடம்பெற்றுள்ளது ஆன்சர் மொரீசியஸ் மற்றும் இலங்கை நாடுகளினுடைய பணத்தால்ல தமிழ் ஓவியம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஈரோடு தமிழன்பன் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழை என்ற கவிதையை எழுதியவர் ஈரோடு தமிழன்பன் எத்தனை எத்தனை விட்டு விட்டு சென்ற சொல்லின் இலக்கண குறிப்பு அடுக்கு தொடர் ஏந்தி என்ற சொல்லின் இலக்கண குறிப்பு வினை எச்சம் காலமும் என்ற சொல்லின் இலக்கண குறிப்பு முற்றுமை ஒரு பூவின் மலர்ச்சியையும் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையையும் புரிந்து கொள்ள அகராதிகள் தேவைப்படுவதில்லை பாடலும் அப்படித்தான் என்று கூறியவன் ஈரோடு தமிழன்பன் 
ஈரோடு தமிழன்பனினுடைய இயற்பெயர் ஜெகதேசன் ஹைக்கூ சென்ட்ரியூ லெமரைக்கூ என புது புது வடிவங்களில் கவிதை நூல்களை தந்தவர் யார் ஆன்சர் ஈரோடு தமிழன்பன் ஈரோடு தமிழன்பன் வணக்கம் வள்ளுவ என்னும் கவிதை நூலுக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஈரோடு தமிழன்பனின் தமிழக அரசு பரிசு பெற்ற நூல் தமிழன்பன் கவிதை இனிமையும் நீர்மையும் தமிழனல் ஆகும் என்று கூறும் நூல் பிங்கள நிகண்டு யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று பாடியவர் பாரதியார் உலக தாய்மொழி தினம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்ட நாடுகள் இலங்கை மற்றும் சிங்கப்பூர் தித்திக்கும் தெள்ளமுதாய் தெள்ளமுதின் மேலான முத்தி கனியே என் முத்தமிழை என்ற பாடல் வரை இடம்பெற்ற நூல் தமிழ் விடுத்தோது வந்து என்றும் சிந்தாமணியா இருந்த உனை சிந்து என்று சொல்லிய நாச்சிந்துமே என்ற பாடல் வரை இடம்பெற்றுள்ள நூல் தமிழ் விடு தூது தமிழ் விடு தூது நூலின் ஆசிரியர் பெயர் அறியப்படவில்லை குரம் பல்லு என்பதன் பொருள் சிற்றிலக்கிய வகைகள் தமிழையே தூது ஆக்கிய நூல் தமிழ் விடு தூது இரண்டு கண்களை போல் இரண்டு இரண்டு பூக்களை வைத்து தொடுக்கப்படும் மாலைக்கு கண்ணி என்று பெயர் தேவர்களுடைய மூன்று குணங்கள் சத்துவம் ராசசம் தாமசம் மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட வண்ணங்கள் ஐந்து என்னென்னா வெண்மை கருமை செம்மை பொன்மை பசுமை சுவை எத்தனை வகைப்படும் ஆன்சர் ஆறு வகைப்படும் செவிக்கு விருந்தளிக்கும் தமிழ் மொழி எத்தனை சுவைகளை பெற்றுள்ளது ஆன்சர் ஒன்பது சுவைகளை தமிழ் மொழிக்கு மொத்த அழகுகள் எட்டு தூது அனுப்பும் பொருட்களின் எண்ணிக்கை பத்து தமிழ் விடு தூது எக்கடவுளை தலைவனாக கொண்டு பாடப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் மதுரையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் சொக்கநாதரை தமிழ் விடு தூது எந்த வெண்பாவால் ஏற்றப்பட்டது ஆன்சர் கலிவெண்பா தமிழ் விடு தூது எத்தனை கண்ணிகளை கொண்டுள்ளது ஆன்சர் இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கண்ணிகள் தமிழ் விடு தூதுவை யார் புதுப்பித்தது ஆன்சர் ஊவேசா தமிழ் விடு தூதுவை ஊவேசா புதுப்பித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தமிழ் விடு தூதுவில் யார் மீது பெண் காலல் கொள்கிறார் ஆன்சர் மதுரையில் வீற்றிருக்கும் சொக்கநாதர் மீது மாமலை போற்றுதும் என்ற இயற்கையை புகழ்ந்தவர் இளங்கோவடிகள் நீரின்றி அமையாது உலகு என்று கூறியவர் திருவள்ளுவர் நாட்டின் சிறந்த அரண்களுள் நீருக்கே முதலிடம் தந்தவர் திருவள்ளுவர் இந்திய நீர்ப்பாசனத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் சர் ஆர்டர் காட்டன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காவிரி பாசன பகுதிக்கு தனி பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ஆன்சர் சர் ஆர்டர் காட்டன் எந்த அணைக்கு கிராண்ட் அணைக்கட் என்ற பெயரை சர் ஆர்தர் காட்டன் சூட்டினார் ஆன்சர் கல்லணைக்கு சர் ஆர்தர் காட்டன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு கோதாவரி ஆற்றின் குறுக்கே எந்த அணையை கட்டினார் ஆன்சர் தௌளீஸ்வரம் அணையை தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காலை என்பது வந்து சொல் வழக்கு தமிழ் மரபில் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணைக்கப்பட்டவையாக விளங்குகின்றன என்று கூறிய பேராசிரியர் வந்து தோ பரமசிவா குளிர்த்தல் என்பது குளித்தலின் ஆயிற்று என்று கூறியவர் பேராசிரியர் தோ பரமசிவா குள்ள குளிர குடைந்து நீராடு என்ற வரிகளை கூறியவர் ஆண்டாள் தெய்வ சிலைகளை குளிர்க்க வைப்பதை எவ்வாறு கூறுவர் ஆன்சர் திருமஞ்சனம் திருமஞ்சனம் ஆடல் கோட்டையின் வெளியே அமைக்கப்பட்ட நீர் அரண் அகலி பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர் தேக்கம் இளஞ்சி முளை பெரியாறு அணையை கட்டியவர் ஜார் பென்னி குக் முளை பெரியாறு அணையால் நீர்ப்பாசனம் பெறும் மாவட்டங்கள் எது எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தேனி திண்டுக்கல் மதுரை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் முளை பெரியாறு அணை கட்ட கூடுதல் நிதி ஒதுக்க ஆங்கில அரசு மறுத்த போது தனது சொத்துக்களை விற்று அணையை கட்டியவர் ஜான் பென்னி குக் பட்டுமரம் என்ற கவிதையை எழுதியவர் தமிழ் ஒளி கவிஞனின் காதல் என்ற நூலை எழுதியவர் கவிஞர் தமிழ் ஒளி மே தினமே வருக என்ற நூலை எழுதியவர் தமிழ் ஒளி மாதவி காவியம் என்ற நூலையும் தமிழ் ஒளி எழுதியிருக்காரு காடை எல்லாம் கலை கரும்பு காவெல்லாம் குலை கரும்பு மாடை எல்லாம் கருங்குவலை என்ற பாடலை பாடியவர் சேக்கிலார் திருத்தொண்ட தொகை யாரால் எழுதப்பட்டது ஆன்சர் சுந்தரரால் 
நம்பியாண்டார் நம்பி இயற்றியது திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி பெரிய பிராணத்தை இயற்றியவர் சேக்கிலார் சேக்கிலாரினுடைய காலம் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு சேக்கிலார் யாருடைய அமைச்சரவையில் அமைச்சராக இருந்தார் ஆன்சர் சோழ அரசன் இரண்டாம் குலோத்துங்கனின் அமைச்சரவையில் பக்தி சுமை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ என்ற சேக்கிலாரை போற்றியவர் யார் ஆன்சர் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்ற பாடல் வரை இடம்பெற்ற நூல் புறநானூறு உன்பது நாளை உடுப்பவை இரண்டை என்ற பாடல் வரை இடம்பெற்ற நூல் புறநானூறு யாது மூரை யாவரும் கேளிர் என்ற பாடல் வரை இடம்பெற்ற நூல் புறநானூறு தண்ணீர் என்ற சிறுகதையின் ஆசிரியர் கந்தவர்மன் கந்தவர்மன் என்ன மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஆன்சர் ராமநாதபுரம் கந்தவர்மனினுடைய இயற்பெயர் நாகலிங்கம் தமிழ்நாடு அரசின் கருவூல கணக்கு துறையில் பணியாற்றியவர் கந்தவர்மன் கந்தவர்மன் கந்தர்வன் எழுதிய சில நூல்கள் வந்து சாசனம் ஒவ்வொரு கல்லாய் கொம்பன் கூட்டு வினைகள் எத்தனை அகைப்படும் ஆன்சர் மூன்று தமிழில் எத்தனை துணை வினைகள் உள்ளன ஆன்சர் நாற்பது கண்ணுக்கு புலப்படாத தண்ணீரும் புலப்படும் உண்மைகளும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் மா அமரேசன் ஏற தழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடும் சங்க நூல் கலித்தொகை ஏற தழுவுதல் எந்த நிலத்தில் வந்து தோன்றியது ஆன்சர் முளை நிலம் காலைகளின் பாய்ச்சல் பற்றி கூறும் நூல் கலித்தொகை ஏற தழுவுதல் பற்றி கூறும் ஐம்பெரும் காப்பிய நூல் சிலப்பதிகாரம் ஏற தழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடும் இலக்கண நூல் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை ஏற தழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடும் சிற்றிலக்கியம் பல்லு எருது விளையாடி மரணம் உற்றவன் பெயரால் எடுக்கப்பட்ட எருது பொருதார் கல் உள்ள மாவட்டம் சேலம் சிந்துவெளி கல்முத்திரை ஏறு தழுவுதலை குறிப்பதாக தெரிவித்தவர் ஐராவதம் மகாதேவன் ஏறு தழுவுதல் எந்த நில மக்களினுடைய அடையாளமாக திகழ்கிறது ஆன்சர் முளை நில மக்கள் காலை சண்டையே தேசிய விளையாட்டாக கொண்ட நாடு ஸ்பெயின் தமிழர்கள் பண்பாட்டு திருவிழாவாக விளங்கும் ஏறு தழுவுதல் எந்த ஆண்டு எத்தனை ஆண்டுகள் வந்து தொன்மை உடையது ஆன்சர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் தாங்கிய மாடுகளின் உருவம் பொறித்த நாணயங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஊர் கரூர் தமிழக மாடினங்களின் தாயினம் என்று கருதப்படுவது காங்கேயம் இந்திரவிழா எந்த நகரோடு அதிகம் தொடர்புடையது ஆன்சர் புகார் இந்திரவிழா பற்றின குறிப்புகள் எந்தெந்த நூல்களில் வந்து காணப்படுது ஆன்சர் சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலை விழாவரை காதை எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது ஆன்சர் மணிமேகலை இந்திர விழா எத்தனை நாட்கள் நடைபெறுகின்றன ஆன்சர் இருபத்தி எட்டு இரட்டை காப்பியங்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை மணிமேகலை எந்த சமய சார்புடைய காப்பியம் ஆன்சர் பௌத்தம் மணிமேகலையில் உள்ள காதைகளின் எண்ணிக்கை முப்பது மணிமேகலையினுடைய முதல் கதை விழாவரை காதை மணிமேகலையின் ஆசிரியர் சீத்தலை சாத்தனார் சீத்தலை சாத்தனாரின் இயற்பெயர் வந்து சாத்தன் ஆற்றின் நடுவே இருக்கும் மணல் திட்டு எவ்வாறு சொல்லப்படுது ஆன்சர் துருத்தி தண்டமில் ஆசான் சாத்தான் நன்னூர் புலவன் என்ற சிறப்பு பெயர்கள் அழைக்கப்படுபவர் சீத்தலை சாத்தனார் சீத்தலை சாத்தனாரை தண்டமில் ஆசான் சாத்தன் நன்னூர் புலவன் என்று பாராட்டியவர் இளங்கோவடிகள் அறிவை விரிவுசை என்று கூறியவர் பாரதிதாசன் இந்தியாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட முதல் கல்லாயுதம் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆன்சர் பல்லாவரத்தில் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு பல்லாவரத்தில் யாரால் முதல் கல்லாயுதம் கண்டெடுக்கப்பட்டது ஆன்சர் ராபர்ட் ஃப்ரூஸ் புட்டால் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் ரோமானியர்களின் பணங்காசுகளை எங்கு கண்டுபிடித்தனர் ஆன்சர் கோவையிலம் ரோமானிய மட்பாண்டங்கள் எங்கு நடந்த அகலாய்வில் கிடைத்தன ஆன்சர் அரிக்கமேடு அகலாய்விழா தமிழகத்தில் முதுமக்கள் தாலிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆதிச்சநல்லூரில் ஆதிச்சநல்லூரில் நடத்தப்பட்ட அகலாய்வில் ஏராளமான முதுமக்கள் தாலிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு திருக்குறள் முதன் முதலில் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னெண்டு திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர் தஞ்சை ஞான பிரகாசர் திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் மனக்குடவர் திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் எத்தனை இடங்களில் வருகிறது ஆன்சர் ஏழு 
திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் முதலில் முழுமையாக மொழிபெயர்த்தவர் ஜியபோ ஒளிப்படை இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் செஸ்டர் கால்சன் தானியங்கி பண இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவர் ஜான் செஃபர்டு ஃபாரன் முதல் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் நாள் தானியங்கி பண இயந்திரம் எந்த வங்கியில் நிறுவப்பட்டது ஆன்சர் பாக்லேஸ் வங்கிக்காக வந்து நிறுவப்பட்டது இணைய வணிகத்தை கண்டுபிடித்தவர் மைக்கேல் ஆல்ட்ரிச் வையக விரிவு வலையை உருவாக்கியவர் டிம் பர்னர்ஸ் லி கிளிக்கு ரெக்க இருக்கும் வரைக்கும் கிழக்கு வானம் தூரமில்லை என்ற கவிதை வரியை எழுதியவர் வைரமுத்து முளைக்கும் விதைகள் முளைக்க துடித்தால் பூமி ஒன்றும் வானமில்லை என்ற கவிதையை எழுதியவர் வைரமுத்து கவிஞர் வைரமுத்து சிறந்த பாடலாசிரியருக்கான விருதை வந்து ஏழு முறை வந்து வாங்கியிருக்காரு அதே மாதிரி சிறந்த பாடலாசிரியருக்கான மாநில விருதை வந்து ஆறு முறை வந்து வாங்கியிருக்காரு புலவர் பாடும் புகழுடையோர் விசம்பின் வளவன் ஏவா வான ஊர்தி என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்ற நூல் புறநானூறு தமிழில் கிடைக்க பெற்ற முதல் இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தில் மொத்தம் மூன்று அதிகாரங்கள் வந்து இருக்கு எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் பொருள் அதிகாரம் தொல்காப்பியத்தில் மொத்த இயல்கள் வந்து இருபத்தி ஏழு விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சு திருவனந்தபுரம் அப்துல் கலாம் யாரை மென்பொறியாளர் என்று எப்போதும் அழைப்பார் ஆன்சு சிவனை இந்தியாவின் பதினோராவது குடியரசுத் தலைவராக பணியாற்றியவர் அப்துல் கலாம் இந்திய ஏவுகணை நாயகன் என்று போற்றப்படுபவர் அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது வந்து வாங்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசின் அப்துல் கலாம் விருதை பெற்ற முதல் அறிவியல் அறிஞர் வந்து வளர்மதி வளர்மதி இஸ்ரோவில் எந்த ஆண்டு முதல் பணியாற்றி வருகிறார் ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இஸ்ரோவின் செயற்கைக்கோள் திட்ட இயக்குநராக பணியாற்றிய இரண்டாவது பெண் அறிவியல் அறிஞர் வந்து வளர்மதி மீனவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட செயலி நேவிக் இளைய கலாம் என்று அன்புடன் இழைக்கப்பட்டவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை சந்திராயன் ஒன்று திட்ட இயக்குனர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை சசி வி ராமன் நினைவு அறிவியல் விருதை வந்து மயில்சாமி அண்ணாதுரை வாங்கியிருக்காரு தமது அறிவியல் அனுபவங்களை கையருகே நீலா என்னும் நூலாக எழுதியவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை ஒரு சராசரி மனிதனுடைய நாக்கில் எத்தனை சுவை அருமைகள் இருக்கும் ஆன்சர் ஒன்பதாயிரம் நம் மனித உடலில் மூக்குக்கு மொத்தம் எத்தனை வாசனைகள் உண்டு ஆன்சர் ஏழு தமிழகத்தின் முதல் பெண் மருத்துவர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி இந்திய பெண்கள் சங்கத்தின் முதல் தலைவர் முத்துலட்சுமி சென்னை மாநகராட்சியின் முதல் துணை மேயர் முத்துலட்சுமி சட்ட மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண்மணி முத்துலட்சுமி முத்துலட்சுமி அடையாற்றில் அவ்வை இலத்தை தொடங்கிய வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முத்துலட்சுமி புற்றுநோய் மருத்துவமனையை தொடங்கிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல முதன் முதலில் கல் பெண் கல்வியை பரிந்துரை செய்த குழு ஹண்டர் குழு ஜோதிராவ் பூலை சாவித்ரிபாய் பூலை இணைய முதன் முதலாக பெண்களுக்கான பள்ளியை எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கினர் ஆன்சர் மராட்டிய மாநிலம் தேவதாசி முறை ஒழிப்பு சட்டம் ஏற்ற காரணமாக இருந்தவர் மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் தமிழக அரசு எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்த இளம் பெண்களுக்கான திருமண உதவித்தொகை யாருடைய பெயரில் வழங்கி வருகிறது ஆன்சர் மூவலூர் ராமாமிர்தம் பெயர்ல பெண்கள் மருத்துவர் ஆவதை மருத்துவ உலகமே விரும்பாத காலத்துல தமிழகத்திற்கு வந்து மருத்துவராகி வேலூரில் இலவச மருத்துவம் அளித்தவர் ஐடாஸ் சோஃபியாஸ் கட்டர் இந்தியாவில் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் என்ற அமைப்பை நிறுவி இதுவரை எண்பதாயிரம் குழந்தைகள் கல்வி பெற உதவியவர் வந்து கைலாஸ் சத்யார்த்தி கைலாஸ் சத்யார்த்தி நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பாகிஸ்தானில் பெண் கல்வி வேண்டுமென போராட்ட களத்தில் இறங்கிய போது மலாலாவின் வயது பன்னெண்டு மலாலா நோபல் பரிசு பெற்ற ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிர எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல பெண்களுக்கென தொடங்கப்பட்ட பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் சாவித்ரி பாய் பூலே இந்திய நாட்டின் முதல் பெண் ஆசிரியர் சாவித்ரி பாய் பூலே பட்ட மேற்படிப்பிற்கான இலவச கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் யாருடைய பெயரில் வழங்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஈவேரா நாகம்மை பெயரலா 
சிவகாமி அம்மையால் கல்வி உதவி திட்டம் எதனுடன் தொடர்புடையது ஆன்சர் கல்வி திருமண உதவித்தொகை தனித்தமிழ் சிறந்து விளங்கியவர் நீலாம்பிகை அம்மையார் மறைமலை அடிகளின் மகள் நீலாம்பிகை அம்மையார் நீலாம்பிகை அம்மையார் எழுதிய நூல்கள் தனித்தமிழ் கட்டுரை வடசொல் தமிழ் அகர வரிசை முப்பெண்மணிகளின் வரலாறு பட்டினத்தார் பாராட்டிய மூவர் மகளிர் கல்வியை வலியுறுத்திய கோத்தாரி கல்விக்குழு அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு சாரதா சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ராணிமேரி கல்லூரியில் அறிவியல் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் ஈதா ராஜேஸ்வரி அம்மையார் சூரியன் பரமானு பிராணம் போன்ற அறிவியல் நூல்களை எழுதியவர் ஈதா ராஜேஸ்வரி அம்மையார் கல்வி இல்லாத பெண்கள் கலர் நிலம் என கூறியவர் பாரதிதாசன் குடும்ப விளக்கு என்ற நூலை எழுதியவர் பாரதிதாசன் பாரதிதாசனினுடைய இயற்பெயர் கனக சுப்புரத்தினம் பாண்டியன் பரிசு அழகின் சிரிப்பு இரண்ட வீடு குடும்ப விளக்கு தமிழியக்கம் போன்ற நூல்களை எழுதியவர் பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் இயற்றிய கவிதைகள் அனைத்தும் எந்த பெயரில் தொகுக்கப்பட்டன ஆன்சர் பாமேந்தர் பாரதிதாசன் கவிதைகள் என்ற பெயரலாம் பாரதிதாசன் எந்த நாடக நூலுக்காக சாகித்ய அகாதமி விருது வந்து வாங்கினார் ஆன்சர் பிசிரான் தயார் என்ற நாடக நூலுக்காக பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரலில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்ற பாடல் வரியை இயற்றியவர் பாரதியார் மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா என்ற பாடல் வரியை இயற்றியவர் கவிமணி பெண் எனில் பேதை என்ற எண்ணம் இந்த நாட்டில் இருக்கும் வரைக்கும் உருப்படல் என்பது சரிபடாது என்ற பாடல் வரியை இயற்றியவர் பாவேந்தர் சிறுபஞ்ச மூல நூலின் ஆசிரியர் காரியாசன் சிறுபஞ்ச மூலம் என்பதன் பொருள் ஐந்து சிறிய வேர்கள் கண்டங்கத்திரி சிறு வழுதுணை சிறுமல்லி பெருமல்லி நெருஞ்சி இந்த ஐந்து சிறிய வேர்களா வந்து சிறு பஞ்ச மூலம் என சொல்லப்படுது மதுரை தமிழாசிரியர் மாக்கையனாரின் மாணக்கர் பெயர் காரியாசன் நான் இன்னும் வாசிக்காத நல்ல புத்தகம் ஒன்றை வாங்கி தருவது என்னை சந்திப்பவனை என் தலை சிறந்த நண்பன் என்று கூறியவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வீட்டிற்கு ஒரு புத்தக சாலை என்றும் தேவை என்று வானொலியில் உரை நிகழ்த்தியவர் அறிஞர் அண்ணா மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மனமுண்டு என்ற கருத்தை கூறியவர் அறிஞர் அண்ணா கத்தியை தீட்டாதே உந்தன் புத்தியை தீட்டு என்ற கருத்தை கூறியவர் அறிஞர் அண்ணா தென்னகத்து பர்னாட்ஷா என்ற அறிஞர் அண்ணா வந்து அழைக்கப்படுறாரு அறிஞர் அண்ணா வந்து குடியரசு விடுதலை என்ற இதழ்கள்ல துணை ஆசிரியராக வந்து பணியாற்றியிருக்காரு உலக அளவில் தமிழ் நூல்கள் அதிகம் உள்ள நூலகம் கன்னிமாரா நூலகம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நூலகம் வந்து கொல்கத்தா தேசிய நூலகம் உலகின் மிகப்பெரிய நூலகம் என்ற பெருமையை தாங்கி நிற்பது அமெரிக்காவில் உள்ள லைப்ரரி ஆஃப் காங்கிரஸ் உலகில் சாகாவரம் பெற்ற பொருட்கள் புத்தகங்களை என்று கூறியவர் வந்து கதை தேசிய நூலாக நூலக நாளாக கொண்டாடப்படும் தினம் ஆகஸ்ட் ஒன்பது யாருடைய பிறந்த நாள் தேசிய நூலாக வந்து கொண்டாட தேசிய நூலக நாளாக வந்து கொண்டாடப்படுது ஆன்சர் சீர்காலி ரா அரங்கநாதனினுடைய பிறந்த நாள் கண்ணகிக்கு சிலையடித்த செய்தி இடம்பெறும் நூல் சிலப்பதிகாரம் தஞ்சை பெரிய கோவிலை கட்டியவர் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோவிலை கட்டியவர் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் தராசுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோவிலை கட்டியவர் இரண்டாம் ராஜராஜன் திருபுவன வீரேஸ்வரம் கோவிலை கட்டியவர் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழன் அரசு கவின் கலை கல்லூரி எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் சென்னை கும்பகோணத்துல ஆயிரங்கால் மண்டபத்தை அமைத்தவர்கள் நாயக்கர்கள் ராவண காவியத்தின் ஆசிரியர் புலவர் குழந்தை ராவண காவியம் காலத்தின் விளைவு ஆராய்ச்சிகளின் அறிகுறி புரட்சி பொறி உண்மையை உணர வைக்கும் முன்னத நூல் என்று கூறியவர் பேரறிஞர் அண்ணா ராவண காவியம் எத்தனை காண்டங்களை உடையது ஆன்சர் ஐந்து யார் வேண்டுகோளை கிணங்க புலவர் குழந்தை திருக்குறளுக்கு இருபத்தைந்து நாட்களில் உரை எழுதினார் ஆன்சர் பெரியாரின் வேண்டுகோளை கிணங்க யாப்பதிகாரம் தொடையதிகாரம் உள்ளிட்ட முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட இலக்கண இலக்கிய நூல்களை எழுதியவர் புலவர் குழந்தை நாச்சியார் திருமொழி நூலை எழுதியவர் ஆண்டாள் ஆழ்வார்களில் ஒரே பெண் ஆழ்வார் ஆண்டாள் 
இறைவனுக்கு பாமாலையோடு பூமாலையும் சூட்டியவர் ஆண்டாள் சூட்டி கொடுத்த சுடற்கொடி என்று ஆண்டாள் அழைக்கப்படுறாரு இவர் பெரிய ஆழ்வாரினுடைய வளர்ப்பு மகள் ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் தமது காவிரி கரை வழியான பயணத்தை நடந்தாய்வாளி காவேரி என்ற நூலாக வெளியிட்டவர் வந்து தி ஜானகிராமன் தி ஜானகிராமன் எழுதிய பயண கட்டுரை அடுத்த வீடு ஐம்பது மைல் என்பது ஜப்பானியர்கள் யார் தலைமையில் இந்திய தேசிய இராணுவம் என்ற படையை உருவாக்கினார்கள் ஆன்சர் மோகன் சிங் ஜெர்மனியில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு செல்ல நேதாஜி நீர்மூழ்கி கப்பலில் எத்தனை நாள் வந்து பயணம் செய்தார் ஆன்சர் தொண்ணூத்தோரு நாட்கள் நேதாஜி எந்த ஆண்டு இந்திய தேசிய இராணுவத்திற்கு பொறுப்பேற்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜூலை ஒன்பது டெல்லி நோக்கி செல்லுங்கள் டெல்லி சலோ என்ற போர் முழக்கம் செய்தவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் நான் மறுபடியும் பிறந்தால் தென்னிந்திய தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் என்று கூறியவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நேதாஜி தமிழக வீரர்களை பாராட்டி நான் மறுபடியும் பிறந்தால் ஒரு தென்னிந்திய தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் என்று யாரிடம் கூறியிருக்கிற ஆன்சர் முத்துராமலிங்கரிடம் இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் இதயமும் ஆத்மாவும் தமிழர்கள்தான் என்று கூறியவர் தில்லார் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் பெண்கள் படைப்பிரிவின் தலைவர் லட்சுமி மலையாவில் உள்ள தமிழர்களின் இரத்தம் நேதாஜியின் மூளையில் கட்டியாக உள்ளது என்று கூறிய ஆங்கில பிரதமர் சர்ச்சில் ஆங்கில பிரதமர் சர்ச்சிலுக்கு இந்த தமிழினம்தான் ஆங்கிலேயர்களை அளிக்கும் சக்தி என்று பதில் கூறியவர் நேதாஜி இந்திய தேசிய இராணுவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு மார்ச் பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களை வென்று இந்தியாவில் மணிப்பூரில் எந்த பகுதியில் நுழைந்தது ஆன்சர் மொய்ராங் பகுதியில் இந்திய தேசிய இராணுவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மார்ச் பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களை வென்று எந்த இடத்தில் மூவர்ண கொடியை வந்து ஏற்றியது ஆன்சர் மணிப்பூர் பகுதியில் உள்ள மொய்ராங் என்ற இடத்துல நான் என் உயிரை கொடுப்பதற்கு கொஞ்சமும் கவலைப்படவில்லை ஏனெனில் நான் கடவுளுக்கு எதிராக ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று கூறியவர் ராமு இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் தமிழர்களின் பங்கு என்ற நூலின் ஆசிரியர் அண்ணாமலை விருத்தப்பாக்களால் ஏற்றப்பட்ட முதல் காப்பியம் சிவக சிந்தாமணி சிவக சிந்தாமணி விருத்தப்பாக்களால் ஏற்றப்பட்ட முதல் காப்பியம் சிவக சிந்தாமணியில் இடம்பெற்றுள்ள உட்பிரிவின் பெயர் வந்து இலம்பகம் சிவக சிந்தாமணி மொத்தம் வந்து பதிமூணு இலம்பகங்களை கொண்டது இது மனநூல் என்றும் அழைக்கப்படுது இந்த சிவக சிந்தாமணியை வந்து ஏற்றியவர் திருத்தக்க தேவர் திருத்தக்க தேவர் சமண சமயத்தை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து ஒன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் முத்தொள்ளாயிரம் எந்த பாவகையால் ஆனது ஆன்சர் வெண்பா மூன்று மன்னர்களை பற்றி பாடப்பட்ட தொள்ளாயிரம் பாடல்களை கொண்ட நூல் முத்தொள்ளாயிரம் புறத்திரட்டு என்னும் நூலில் இருந்து கிடைக்க பெற்ற முத்தொள்ளாயிர பாடல்களின் எண்ணிக்கை நூத்தி எட்டு மதுரை காஞ்சி என்ற நூலை எழுதியவர் மாங்குடி மருதனா மதுரையை சிறப்பித்து கூறும் நூல்களில் முதன்மையானது மதுரை காஞ்சி மதுரை காஞ்சி எத்தனை அடிகளை கொண்டது ஆன்சர் எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடிகள் மதுரை காஞ்சியில் எத்தனை அடிகள் மதுரையை மட்டும் சிறப்பித்து கூறுகின்றன ஆன்சர் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு மாங்குடி மருதனார் எங்க பிறந்தார் ஆன்சர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மாங்குடி என்னும் ஊரில் மதுரை பாக்கம் கால்நடை சந்தையை எவ்வாறு கூறுவர் ஆன்சர் மாட்டு தாவணி தாவணி என்பதன் பொருள் சந்தை ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பழமையான போச்சம்பள்ளி சந்தை எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது ஆன்சர் கிருஷ்ணகிரி ஆயிர நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆண்டுகள் பழமையான போச்சம்பள்ளி சந்தை பதினெட்டு ஏக்கர் பரப்பில் எட்டாயிரம் கடைகளுடன் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடுகிறது மணப்பாறை மாட்டு சந்தைக்கு பெயர் பெற்றது அய்யலூர் ஆட்டு சந்தை ஒட்டன் சத்திரம் காய்கறி சந்தை நாகர்கோவில் தோவலைனா வந்து பூச்சந்தைக்கு பெயர் பெற்றது ஈரோடு வந்து ஜவுளி சந்தை கடலூருக்கு பக்கமாக இருக்கிற காராமணி குப்பம் கருவாட்டு சந்தைக்கு பெயர் பெற்றது நாகப்பட்டினம் மீன் சந்தை பொதிய ஏத்தி வண்டியிலே என்ன தொடங்கும் பாடல் வரியை பாடியவர் மருதகாசி ஒன்றின் இயற்பெயர் அதனோடு தொடர்புடைய மற்றொன்றுக்கு தொன்று தொட்டு ஆகி வருவது ஆகுபெயர் ஆகுபெயர் மொத்தம் பதினாறு வகைப்படும் வெண்டாடி வேந்தர் பகுத்தறிவு பகலவன் வைக்கம் வீரர் ஈரோட்டு சிங்கம் என்று சிறப்பிக்கப்படுபவர் பெரியார் இவர் தெற்காசியாவின் சாக்ரட்டிஸ் என சிறப்பிக்கப்படுறாரு 
சுயமரியாதை சுடர் எனவும் சிறப்பிக்கப்படுறாரு பெண் இன போர் முரசு எனவும் வந்து பெரியார் சிறப்பிக்கப்படுறாரு மனிதர்களுக்காக மதங்களா மதங்களுக்காக மனிதர்களா என்ற கேள்வி எழுப்பியவர் பெரியார் இவர் அவருக்கு பெரியார் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் பதிமூணு இவர் அவருக்கு பெரியார் என்ற பட்டம் எங்கு நடைபெற்ற பெண்கள் மாநாட்டில் வழங்கப்பட்டது ஆன்சர் சென்னையில யுனெஸ்கோ மன்றம் என்ற அமைப்பு தந்தை பெரியாரை தெற்கு ஆசியாவின் சாக்லேட்டிஸ் என்று பாராட்டி பட்டம் வழங்கிய ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தை பெரியார் தோற்றுவித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு பெரியார் நடத்திய இதழ்கள் குடியரசு விடுதலை உண்மை ரிவோல்ட் இது ரிவோல்ட் என்பது ஆங்கில இதழ் தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தூயதாடி மார்பில் விழும் என்ற பா பெரியாரை பாராட்டியவர் புரட்சி கவி பாரதிதாசன் புதுக்கவிதையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் நா பிச்சமூர்த்தி வழக்கறிஞராகவும் பின்னர் இந்து சமய அறநிலைய பாதுகாப்புத்துறை அலுவலராகவும் பணியாற்றியவர் நா பிச்சமூர்த்தி நா பிச்சமூர்த்தி எந்தெந்த இதழ்களில் துணை ஆசிரியராக பணியாற்றினார் சார் அனுமன் மற்றும் நவ இந்தியா நா பிச்சமூர்த்தியின் முதல் சிறுகதை லைன்ஸுக்கு வலை பிஷு ரேவதி ஆகிய புனைப்பெயர்களில் படைப்புகளை எழுதியவர் நா பிச்சமூர்த்தி எந்த ஒன்றும் உருவாக வேண்டும் என்றால் உண்டும் வேண்டும் இல்லையும் வேண்டும் என்ற கருத்தை கூறுவது யாரின் படைப்பு ஆன்சர் லவோட்ஸ் வெற்றிடமே பயன் உடையதாகுமெனில் நாம் வெற்றி பெற ஏதும் உண்டோ என கூறியவர் லவோட்ஸ் யசோதரன் என்னும் அவந்தி நாட்டு மன்னன் வரலாற்றை கூறும் நூல் யசோதர காவியம் யசோதர காவியம் எத்தனை சருக்கங்களை கொண்டது ஆன்சர் ஐந்து மகனுக்கு எழுதிய கடிதத்தை எழுதியவர் நாம் முத்துக்குமார் தம் மக்கள் மெய் தீண்டல் உயிருக்கு இன்பம் என்று கூறியவர் திருவள்ளுவர் யாப்பின் உறுப்புகள் மொத்தம் வந்து ஆறு யாப் இலக்கண அடிப்படையில் எழுத்துக்கள் மொத்தம் மூன்று வகைப்படும் குரில் நெடில் ஒற்று சீர் வந்து மொத்தம் நான்கு வகைப்படும் திங்கள் முடிசூடு மலை தென்றல் விளையாடு மலை என்ற பாடலின் ஆசிரியர் குமரகுருபரர் பெரியாரின் சிந்தனை என்ற நூலின் ஆசிரியர் வே ஆனைமுத்து அஞ்சல் தலைகளின் கதை என்ற நூலின் ஆசிரியர் எஸ் பி சட்டர்ஜி அஞ்சல் தலைகளின் கதை என்ற நூலினை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் வி மு சாம்பசிவன் தங்கைக்கு என்ற நூலின் ஆசிரியர் மு வரதராசன் தம்பிக்கு என்ற நூலின் ஆசிரியர் அறிஞர் அண்ணா யாதும் ஊரை யாவரும் கேளீர் என்று புகழ்மிக்க பாடல் வருகை இயற்றியவர் கணியன் பூங்குன்றனார் நான் மனிதன் மனிதனை சார்ந்த எதுவும் எனக்கு புறமன்று என்று கூறிய லத்தீன் மொழி புலவர் தெரன்ஸ் பண்டைய காலத்தில் எந்த நூல் பிறரை கவனத்தில் கொள்ளவில்லை ஆன்சர் தர்மசாஸ்திர நூல் முதல் உலக தமிழ் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் கோலாலம்பூர் இரண்டாவது மாநாடு சென்னையில் நடந்தது மூன்றாவது மாநாடு பிரான்ஸில் பாரிஸில் நடந்தது நான்காவது மாநாடு இலங்கையில் யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்தது ஐந்தாவது மாநாடு இந்தியாவில் மதுரையில் நடந்தது ஆறாவது உலக தமிழ் மாநாடு மலேசியாவில் கோலாலம்பூரில் வந்து நடந்தது ஏழாவது உலக தமிழ் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் மொரீசியஸ் எட்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு தஞ்சாவூரில் நடந்தது செம்மொழி மாநாடு கோவையில் நடந்தது செம்மொழி மாநாடு நடைபெற்ற இடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து திருக்குறளில் பண்புடைமை எனும் அதிகாரத்திற்கு உரை கண்டவர் பரிபெருமாள் திருவள்ளுவரை உலக புலவர் என்று போற்றியவர் ஜியுபோ தமிழ் பண்பாடு என்ற இதழை தொடங்கியவர் தனிநாயகம் அடிகள் உரைநடையின் கவிதை எழுதுவதை தம் வசன கவிதைகளின் வழியாக தொடங்கியவர் பாரதியார் சைக்கிளில் வந்த தக்காளி கூடை சரிந்தது என்ற கவிதையை இயற்றியவர் கல்யாண்ஜி வனதாசன் என்ற பெயரில் கதை எழுதுபவர் கல்யாண்ஜி கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் என்ற சிறுகதையை எழுதியவர் கல்யாண்ஜி ஒளியிலே தெரிவது என்ற சிறுகதையை கல்யாண்ஜி வந்து இயற்றியிருக்காரு தோட்டத்திற்கு வெளியிலும் சில பூக்கள் என்ற சிறுகதையும் வந்து எழுதியிருக்காரு உயர பரத்தல் என்ற சிறுகதையும் வந்து கல்யாஞ்சியால் எழுதப்பட்டது கல்யாஞ்சியின் கடிதங்கள் என்ற பெயரில் தொகுக்கப்பட்டது சில இறகுகள் சில பறவைகள் என்ற பெயரில் குறுந்தொகையின் அடி வரையறை நாலடி சிற்றெல்லை எட்டடி பேரெல்லை குறுந்தொகையை பதிப்பித்தவர் சௌரி பெருமாள் அரங்கனார் 
குறுந்தொகை பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு தாய்மைக்கு வறட்சி இல்லை என்ற நூலின் ஆசிரியர் சு சமுத்திரம் சு சமுத்திரம் திருநெல்வேலியை சேர்ந்தவர் திருநெல்வேலியில திப்பனம்பட்டியில வந்து பிறந்திருக்காரு என் கதைகளின் கதை என்ற கதையை சு சமுத்திரம் எழுதியிருக்காரு வாடாமல்லி பாலைப்புறா போன்ற சிறுகதைகளையும் எழுதியிருக்காரு மண் சுமை தலைப்பாகை காகித உறவு போன்ற சிறுகதைகளும் சமுத்திரத்தால் எழுதப்பட்டது ச சு சமுத்திரம் சாகித்ய அகராமை பரிசு பெற்ற நூல் வேரில் பழுத்த பலா சு சமுத்திரம் அவர்களின் தமிழக அரசு பரிசு பெற்ற நூல் குற்றம் பார்க்கில் ஐந்தாம் வேதம் என்று அழைக்கப்படுவது மகாபாரதம் பாஞ்சாலி சபதத்தினை எழுதியவர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஞான பானு என்ற மாத பத்திரிகையின் ஆசிரியர் சுப்பிரமணிய சிவா வால்மீகியில் இருந்து கம்பர் வேறுபடும் இடங்களை விரிவாக தொகுத்து உரைத்தவர் வந்து ஆ பாண்டுரங்கன் வசை பாடுவதில் வல்லவர் காலமேகம் சிற்பையின் மகள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் பூவண்ணன் அப்பா சிறுவனாக இருந்தபோது என்ற நூலின் ஆசிரியர் அலெக்சாந்தர் ரஸ்கின் அப்பா சிறுவனாக இருந்தபோது என்ற நூலினை தமிழில் எழுதியவர் முகமது ஷெரீப் இந்த வீடியோவில் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் புக்கில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து பார்த்தோம் ஸோ ப்ரீவியஸாக சிக்ஸ்த்து டு எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் கொடுத்தாச்சு பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்யூ